des choisis de Jésus, bonjour. Avec Facebook, je m'aperçois que les choisis de Jésus, c'est une grande famille répartie par toute la terre. Parce qu'on a en Afrique, on a en Océanie, on a en Amérique du Sud et au Canada, partout. Alors, si tous les choisis de Jésus s'unissent, nous pouvons transformer le monde. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un autre message intéressant dans le volume 3, le numéro 16, que je vais développer d'une façon particulière aujourd'hui. Et pour, quand on veut voir, est-ce qu'un message est vrai? On le compare à la parole de Dieu qui est vraie. Et vous allez voir aujourd'hui le texte que je vous présente. On le retrouve dans la parole de Dieu. Il vient éclairer la parole et la parole éclaire le texte. Alors, c'est Seigneur aussi qui nous parle. Et je commence. Mon tout petit, c'est toujours une très grande joie pour moi ton Dieu, de me pencher sur le tout petit que tu es. Il y en a parfois qui trouvent ça euh, écrasant. Dieu nous dit, tu es petit, mon tout petit. Mais quand les parents regardent leur enfant et disent, mon tout petit, il s'est plein d'amour, d'affection. C'est une attention particulière. Dieu n'écrase personne. Dieu ne veut pas que ses enfants soient limités. Il veut qu'ils vivent en plénitude. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors, comment se fait-il qu'on se sent parfois démuni? Ce que le texte veut nous dire, c'est « Reconnais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et moi, je suis Dieu ton Père. Ne mêle pas les deux. Ne te prends pas pour un autre. Et puis, ensemble, tu vas voir, ça va être beau. » Je continue. « En me penchant vers toi. » Quelle belle expression quand une mère se penche sur le berceau de son enfant, quand un parent se penche vers son enfant pour aller le prendre, Dieu me dit, je me penche vers toi. Je me penche sur les tout petits que le Père a greffés à ton cœur. Ça veut dire toutes les personnes que nous aimons, qui nous entourent, Dieu les aime. Et il veut dire, en passant par toi, je veux répondre et je veux répandre mon amour dans leur cœur. Ils sont très nombreux et ils ont un point en commun. Ils reconnaissent leur petitesse, les choisis de Jésus, et savent que moi, leur Dieu, je les aime. Alors, si tu entends aujourd'hui mon tout petit et que tu frémis et que tu te sens abaissé, euh, prends ton temps. Regarde tes limites et regarde aussi l'amour que Dieu te porte et qui veut t'élever et ne veut jamais te rabaisser. Quand il dit mon tout petit, c'est « Je veux te remplir de mon amour. » À chaque jour, je continue, et plus encore, à chaque instant, le nombre augmente. Les amis de Jésus augmentent. Ceux qui apprennent à connaître Dieu augmentent. De ce nombre, il y a, il y a trois catégories. La première, ceux et celles qui deviennent à leur tour des apôtres, 
des prophètes auprès de qui le Père greffe une multitude de cœurs. Alors ceux qui sont embrasés d'amour, ceux qui ont le feu pour Dieu et qui veulent que Dieu soit connu et aimé. On a besoin de tels apôtres dans notre monde d'aujourd'hui. Et quand on regarde dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu de ces personnes qui portaient le flambeau, le flambeau de la foi, le flambeau de l'espérance, le flambeau de la charité. Donc, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont le feu dans ton cœur? Le feu qui veut se propager comme le buisson ardent de Moïse. Moïse qui fait le tour et qui deviendra embrasé par ce feu, cet appel de Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, tu reçois cet appel de Dieu. Deuxièmement, une autre catégorie. Ceux et celles qui donnent leur oui avec empressement afin d'être transformé rapidement. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que je sois changé tout d'un coup. Alors que la transformation, ça se fait pas à pas, jour après jour. Et troisièmement, ceux et celles plus misérables, qui, après avoir donné leur oui, continue d'agir comme s'il ne l'avait pas donné ou reste attaché aux choses ou aux pensées du monde, ce qui paralyse la fécondité du oui. Alors, ce sont les personnes qui veulent être meilleures, qui veulent progresser, mais sans effort. Que tout leur soit cuit dans la bouche, comme on dit, et cette conversion ne dure pas. On ne prend pas les moyens. On veut se laisser porter par la vague. Et des fois, c'est suite à une retraite, suite à une lecture, suite à une conversation. Il y a comme un feu dans le cœur, mais on ne l'entretient pas. Et on continue à vivre comme on vivait auparavant. Les choisis de Jésus, ce sont des personnes qui veulent avancer sans cesse. Je continue. Tu te demandes quoi faire pour les aider à passer à travers cette misère. C'est ce oui qui ne débouche pas. Ce oui et ensuite on recule. La réponse, tu la connais. C'est d'abord en étant toi-même plus près du cœur de Dieu, afin que bénéficie des grâces que le Père déverse en toi. Alors, si tu veux que le monde soit transformé, que la terre soit purifiée, ça commence par toi. Et si on a le feu, si on est embrasé de cet amour de Dieu, eh bien les autres vont se réchauffer. Les autres vont se questionner. Et en voyant que tu es heureux, que tu es enthousiaste, que tu es joyeux, ils vont vouloir eux aussi bénéficier de ses sentiments. La présence d'un apôtre au cœur de feu est importante pour stimuler ceux qui ont plus de difficultés. Je continue. Il n'y a qu'un seul chemin qui purifie la terre. S'il y a juste un chemin, c'est important de le connaître. C'est la purification des cœurs. Et cela commence par ton cœur. À mon cœur, à moi. 
mon cœur de prêtre aujourd'hui, mon cœur de jeune, mon cœur de, de, de marié, de couple, de célibataire, de missionnaire. Si mon cœur n'est pas transformé, si Dieu, je ne laisse pas Dieu agir en moi, si je ne me mets pas à son écoute, ça va être difficile d'avoir le feu. Parce que c'est Dieu qui donne le feu. Et il nous envoie son esprit de feu. Et quand tu accueilles l'esprit, eh bien, tu es en marche. Et tu peux embraser autour de toi. Pour que ton cœur soit purifié, il doit passer par le feu. Le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Dont je parlais mardi dernier à partir du numéro 14. Quand on rencontre des difficultés, des épreuves, eh bien, on a le choix. S'écraser ou lutter. Se laisser choir ou se relever. Et compter sur la présence de Dieu qui est toujours en nous, qui nous accompagne sans cesse. Et ce feu de la souffrance qui nous purifie, eh bien, il fait grandir en nous l'amour. Et je lisais cette semaine euh, l'histoire d'un jeune italien. Je suis toujours impressionné par des jeunes. Il y a des jeunes généreux autour de nous. Il s'appelle Matteo Farina. Il est né le 19 septembre 1990. Et il a une foi brûlante. C'est un apôtre. À l'âge de 13 ans, il apprend qu'il a un cancer au cerveau. C'est une grande épreuve pour un jeune de 13 ans. On essaie de trouver les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médecins. Et Mathéo devient paralysé au bras et à la jambe gauche. La maladie fait son œuvre. Et avec un esprit surnaturel qui a ému beaucoup de gens et illuminé ceux qui étaient proches de lui. Et souffrait et les gens autour s'émerveillait, pas de sa souffrance, mais de son courage. Et on voit parfois à la télévision des jeunes qui sont malades, à Sainte-Justine, entre autres, à Montréal, un hôpital pour enfants, qui vont passer des mois et des mois, et des enfants qui vont sourire qui vont jouer. Il y a une force dans les enfants, dans les jeunes, dans les adolescents. Alors, Mathéo était de cette trempe et il disait, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier de notre vie. Mais pas dans la tristesse de la mort, mais dans la joie d'être prêt à rencontrer le Seigneur. Il s'en allait pas mourir, il s'en allait à la grande rencontre. Rencontrer celui qu'il aimait. Voilà l'apôtre qui croit, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, malgré la douleur, et à 13 ans, tu es paralysé. Il regardait en avant. Il n'était pas écrasé. Il relevait la tête. Et vers la fin de sa vie, sa mère lui disait d'offrir sa grande souffrance pour le salut des âmes. Et Mathéo, 
qui ne pouvait plus parler, baissait les yeux pour dire oui. Il est décédé à l'âge de 18 ans, le 24 avril 2009. C'est édifiant. Tu sais, aujourd'hui, euh, je vous parle de lui. Il avait la foi, il était apôtre. Et même s'il n'est plus parmi nous, il y a quelque chose de lui qui continue. Quand nous, nous allons mourir, est-ce qu'on va dire la même chose? À nous de trouver une réponse. Et je termine. Je vous disais qu'un message vient nous parler de la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui nous parle de l'évangile de saint Marc au chapitre 4. Versets 3 à 9. Et regardez, Jésus qui parle, il dit, écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Dieu sème la parole. Comme il semait du grain tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Alors, c'est ceux qui disent oui, mais qu'après, ça ne dure pas longtemps. Deuxièmement, du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Alors, c'est ceux qui veulent une conversion rapide, sans douleur et qui va durer, sans effort. Non. Accueillir la parole de Dieu, c'est aussi faire une place dans son cœur pour la parole. Et troisième, du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces sont poussées, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit. Alors, c'est l'enthousiasme de la conversion, l'enthousiasme du moment, mais une semaine après, oh! Et pourtant, on vit des bons moments, mais on retourne, je dirais, dans nos vieilles habitudes. Et il faut compter sur la grâce de Dieu qui est toujours là pour nous soutenir. Et enfin, nous dit Jésus, D'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Alors on voit que la parole de Dieu qui pénètre nos cœurs produit du fruit. Et c'est différent dans chaque cas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le désir de produire beaucoup de fruits? Et Jésus termine, « Celui qui a des oreilles, qu'il entend, qu'il entend. » Chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. Et travaillons ensemble à la purification de la terre. Nous sommes dans une période du COVID-19. Le monde entier est aux aguets. Le monde entier est, je dirais, arrêté. On veut repartir. Que chacun retourne dans son cœur pour le purifier qu'on ne laisse pas notre cœur ouvert à un virus mortel, mais que la grâce de Dieu qui nous fait vivre nous pousse en avant et fasse de nous des apôtres. 
je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.